అంత బాగానే ఉందన్న జీవిత గొడవ ఏంది ఏదో అన్నాడు బండోడు బాత్రూమ్లు కడిగేవాడు అసలు ఏంది ఆ ఇష్యూ ఏంది అంటే ఈ జీవి అనే అతను ఏదో చిన్న విలన్లు పాత్రలు పోషిస్తూ ఉంటాడు సినిమాల్లో అతను ఎందుకు నన్ను టార్గెట్ చేశాడని నాకు కూడా తెలియదు అది ఏదో ఐ థింక్ మిడిల్ ఈస్ట్లో క్వయట్లోనో ఎక్కడో జరిగిన కాపుల సభ వెనకాల పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో చాలా పెద్దగా ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరూ టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కాపు కాబట్టి ఆ బండోడు బాత్రూమ్లు కడిగేవాడు ఎందుకంటే నేను మన బిగ్ బాస్ షోలో బాత్రూమ్లు అడిగాను నేనే కాదు అందరూ కడిగారు సో చేసే పాకి వాడు చేస్తున్నాడు అని అంటే ఒకటి అది అతని స్థాయిని సూచిస్తుంది అంటే శానిటరీ వర్కర్లు ఎవరైతే మన ఆరోగ్యం కోసం పాటుపడుతున్నారో వాళ్ళని పాకి వాళ్ళు అని చులకన చేసి చూసే అంత చీప్ మెంటాలిటీ నాది కాదు అతనిది ఇక బండోడు బాత్రూమ్లు కడిగేవాడు అని బాత్రూమ్లు కడగడం నా నా రూమ్లో నేనే కడుక్కుంటానే అదేం పెద్ద ఆ షేమ్ఫుల్ యాక్టర్ నేను అనుకోవట్లేదు ఇతను మళ్ళీ ఏమంటాడు నా ఇళ్ళని మేము చూపిస్తాము అంటాడు మళ్ళీ అక్కడ కాపు ఆరోగ్యన్స్ నేను ఒకటే అనుకుంటున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో వెనకాల పెట్టుకొని కాపుల సభలో కాపు గర్జన ఏదో సంథింగ్ అదే దాంట్లో మేము కాపులు ఇట్లా చేస్తాము పాకి వాళ్ళు అంటే ఉంటే అది 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 కుల గర్వంలాగా అనిపిస్తుంది నాకు కుల వివక్ష లాగా అనిపిస్తుంది నాకు నిజంగా నేను ఒకవేళ నిజంగా నేను శానిటరీ వర్కర్ అయి ఉంటే అతని మీద పరునష్టం దావా కాదు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ దాఖలు చేసి ఉండేవాడిని ఎందుకంటే అంత ఈజీ కాదు మనుషుల గురించి మాట్లాడడం వాళ్ళు పడే కష్టం ఏంటి వాళ్ళు చేసే సేవ ఏంటి వాళ్ళని ఇంత చులకనగా మాట్లాడే అతని తీరేంటి ఓ కాపు అయితే ఇప్పుడు క్యాస్ట్ అప్పర్ క్యాస్ట్ అని అతను అనుకుంటున్నాడా ఏ ఇప్పుడు బీసీల కోసం రిజర్వేషన్ కోసం దేబరిస్తున్నారు కదా కాపులు అందరూ మరి ఇతను గర్వం ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే దళితులు అంటే ఎంత చులకన కాపులకి ఇతను పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని ఇతను పవన్ కళ్యాణ్కి సపోర్టు ఇట్లాంటి వాళ్ళు అందరూ సపోర్ట్ ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ నా కులం లేదబ్బా అంటే నమ్మాలనా మేము ఎదవలమా లేదు ఆ ముక్క ఖండించమని పవన్ కళ్యాణ్ పోని జీవికు నాకు సంబంధం లేదు కాపు కులానికి నాకు సంబంధం లేదు ఒక మాట చెప్పమని చూద్దాం అంటే ఇక్కడ ఎవరు డ్రామా వాడు ఆడేస్తున్నాడు మధ్యలో నిజాలు మాట్లాడుతూ ఉంటే నాదు నేను ఏదో కాంట్రవర్సీ సీకింగు లేకపోతే పబ్లిసిటీ మాంగరింగ్ అంటున్నారు జీవి నేను జీవి గురించి మాట్లాడానా లేదు కదా మీరు అడిగితే చెప్తున్నాను జీవి అనేవాడికి నా గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చింది ఈజ్ ఈ పుటింగ్ అప్ ఏ షో అదే అంటే హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత వాడితో మాట్లాడతాను వాడితో అంటే నేను వాడు వీడు అనే కుసంస్కారం నాకు లేదు అతను ఏమన్నాడు అంటే వాడితో మాట్లాడతాను మాట్లాడు వినకపోతే చూసుకుంటాను అని నేను చూసుకోవడానికి చేసుకోవడానికి మాట్లాడుకోవడానికి ఇక్కడే ఉన్నా సిద్ధంగా ఉన్నా రమ్మనండి చూద్దాం అంటే ఏంటి వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ విర్ర వీగు వీగింపు ఎందుకు నాకు అర్థం కావట్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమో మానవాతీతుడా దేవుడా లేకపోతే వీళ్ళందరూ కాపు పొలంలో గుట్టారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ పైన నుంచి ఊడిపడ్డారా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఏం పడితే అది అనేస్తారా అసలు ఏంటి వీళ్ళ ఉద్దేశం ఇవి వీళ్ళు ప్రజాస్వామ్యంలోనే ఉన్నారా ప్రజాస్వామికంగా మాట్లాడుతున్నారా వీళ్ళకి రాజ్యాంగం అంటే తెలుసా రాజకీయం అంటే తెలుసా అంటే దిస్ దీస్ ఆర్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎవరైనా బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే వాళ్ళు నోరు సైలెన్స్ చేయడం వాళ్ళని బెదిరించడమే వీళ్ళ పనే అండ్ ఐ ఐ సీరియస్లీ కండమ్ ద వే హీ స్పోక్ అది చూసి నాకు జాలి కలిగింది అతని మీద చీ ఏంటి ఇలా ఇలాంటి మనుషులు ఉంటారా ఇంత ఇంత అశుద్ధంగా మాట్లాడతారా అనిపించి నేను చిత్కరించుకొని మానేసిన విషయం మీరు అడిగారు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నా కానీ లేకపోతే ఇది లిటరలీ ఇట్ ఈస్ షిట్ ఇట్ ఈస్ బుల్ షిట్ ఫర్ మీ హలో నేను మీ మెహరీమ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రైడే పోస్టర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రైడే పోస్టర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రైడే పోస్టర్